，那洞口被他们放了毒液，我们出不去了。看来只能另寻出路了。你们是怎么知道的？石大人，来不及跟你解释了，我们先出去再说。从洞口走不了，难道要从水路走？没错，我们就走水路。行，来。准备了这么久，没能把我们毒死，很失望吧？你们怎么会？还真是蹊跷，又没能杀得了你们。既然杀不得，我也不会成为你们的阶下囚。消息，南浔已经被周时雨给抓了。你个废物！派人去柳州，务必找到南浔。是。那个逃跑的东域公主呢？雨雨，周时雨已经会合了。还有什么本事，能将那周时雨置于死地啊？丞相，属下觉得那周时雨有什么妖术护体，每次都能被他逃出身边。这样，你去把陈天师请到府里，本相向天师请教一二，看看这周时雨。到底有何邪术？是。不过，在下还有一位人选。谁啊？苏念。听说北王有谋逆之心，王府众人都被禁足了，我有些担心您，所以我买通了看守士兵扮成侍女来见见您。多谢你了。
不愧是我的好友，患难见真情。哎，我给你带了些吃食，估计你被关王府，心情也不大好。吃些好的，或许能消解一二。好。星宇，你这是打算逃吗？不瞒你说，我的确打算这么办。我阿姐已经去柳州城找北王了。没有我的保护，他一个人肯定是不行的。我必须尽快想办法逃出去。可你这样匆忙出逃，肯定是会被通缉的。或许我可以帮你前去柳州。你有什么好办法吗？星逸，我得走了，那我们就按计划行事。好，苏念，你今日帮我出逃的案，星逸莫齿难忘。日后定会报答多谢二位助我出逃，这份恩情我心意记下了。以后你们的事就是我的事。接下来我要去柳州城找我阿姐了，等我回到了上京城，再来找你们。青衣公子，你就打算这样去吗？对啊，凭借我的武功和才智，就到柳州肯定不成问题。可我听说王府知道你失踪，已经发出了通缉令，恐怕你还没有出城门就被抓回去了。啊，我有这么重要吗？还要通缉我？哎，那是该想想怎么出去了。多谢你提醒我，苏念。我们带你去柳州吧。你们也要去柳州？我们风月阁的老板桑夫人本就是柳州人士，听闻家乡遭到灾情，打算带上钱财和我们这些阁中姑娘，到柳州尽一份力。是啊，星逸公子，你就同我们一道去吧。星逸，你转转看。你确定这样可行吗？可行，看来我们风月阁的头牌花魁，非星逸莫属啊。是啊，星逸姑娘。咱们赶紧启程吧。哎，王爷，之前已经探查过了，徐伟是知州府普通侍卫官，我们跟踪几天，并未发现端倪。刘毅怎么说？刘大人是王爷您的人，我想他断不会骗我们。他确信徐伟在食粮当日一直跟在他身边，不可能是劫粮之人。况且，按照石大人画像来看。和真正的徐伟长得并不相似，我想那劫粮贼人应该不在知州府内，属下会继续探查。且慢，他为何一定要冒充知州府的人来行事？如此简单就能确认徐伟不是，这也不像是嫁祸的手法。我猜此人定就是知州府的人，而且既然能拿到知州府的令牌，想必官职也不会低。冒用虚伪之名，不过是想转移视线罢了。还在知州府内，那王爷，接下来我们该怎么做？让刘毅去把他知州府上所有有官职之人都请到知州府前厅。我倒要会一会这个假虚伪。是王爷，属下这就去办。这画像上劫走粮食之人，我总觉得在哪里见过。他还有什么特征吗？此人恐是。
至乔装而来。那日，他也有意避开我的视线。你再想想，他可有什么奇怪之处？奇怪之处？说到这儿，我倒是记起，他确实有个习惯。是什么？是王爷，王爷，王爷。哎，王爷，你要找的知州府的主要人员，哎，都在这儿了。杨主簿，王爷好。呃。刘师爷，王爷，李典部，王爷，王巡检，王爷，哦，还有这一位，呃，魏同盘，啊，石大人可上前仔细辨认。是启禀王爷，那贼人不在其中。魏大人，我们是不是在哪里见过？小人从未见过王妃。这位魏同盘呐，在下官手下已经任职三年，平时是兢兢业业。啊，这次赈灾更是倾尽家产，实乃是我等官员之典范呐！啊。我想起来了，那日我到柳州，看到有人赈灾救济，他们说是魏大山人，想必那人是你吧？正是在下，细微小事，是下官应该做的。魏大人，你眼睛怎么了？在下患有眼疾，这是老毛病了。他眨眼的次数。比旁人要频繁，眨眼，是。一个人无论如何改头换面、遮掩身份，但习惯却难以改变。魏达，你假扮虚伪接走赈灾粮一事，本王早已查实，当日你并不在府内。但你若交出粮食的下落，本王可以饶你不死。王爷明察秋毫，下官一定如实招来。嗯。别动，魏达，王妃，只可惜我错意铸成，再也无法回头。只要我顺利出城，立刻放了王妃。快，给我备辆马车。魏达，万事好商量，你先放开王妃。放开王妃，我可以让你出城。王妃是我的护身符，手难从命。诗雨，你别听他的。给他备马车。得罪了王妃。这。撤！撤！撤！撤！撤！撤！魏大人，我对你很是好奇，你既做了这柳州的通判。被人称颂大善人，为何又劫走皇粮，看百姓枉死
。魏大人，若王妃无恙，本王自会放你一条生路。堂堂的北王殿下，哼，竟也有了自己的软肋。就这么让他走了吗？继续跟踪魏达，切勿打草惊蛇。是，走。阿月，阿月，你的伤？没事芊芊姑娘，李不你，嘘，你这是想逃出王府？你知不知道，没有圣旨私自出府格杀勿论？我实在是担心公主和小王子他们。那你一个姑娘家，就算侥幸逃出了王府，一个人能顺利的走到千里之外的柳州吗？不能。可是我知道，公主和小王子他们现在是身在柳州，生死未卜。我真的真的很担心，这种感觉你根本不会懂。我懂，我懂你现在所有的感受。在我们北朔有句话，叫做“士为知己者死”。我对王爷的情谊亦是如此，所以你现在的心境，我完全理解。那我们一起逃吧。好，一起逃。天津姑娘，放开我！快走！过来！哎哎哎！老实点！放开！你放我们出去、啊！天津姑娘，你没事吧？人呢？进去，给我搜！是。别动！大人，那批粮食果然藏在这里。动作麻利些，咱们连夜将粮食运往柳州。是。我来吧。坚持一下，无轻点，得把伤口清理好了再上药，不能再让他这么溃烂下去。
是我没护好你，害你之人我定会追究。阿月，三个月后等你回到了东隅，我也不在你身边，你要好好照顾自己。那个退婚圣旨，我没有要。他竟签旨与我解除婚约。正是，这是北王临行前所求的圣旨。朕现在将这道旨给你，这样你就不用担心北王获罪，牵连于你。朕还可以为你另择他婿。还请皇上收回成命。诗雨，我不想走了。我还有很多事情没有做。还需要更多的时间。那婚约，圣旨我没有接，也不好再让你去求。既然如此，那我们就随机应变。我们此行已将丢失的镇载粮尽数找回，剩下的也在来的路上，还望刘大人速速安排分发事宜。是。诸位，朝廷送来的粮草，前几日为盗贼所窃，是北王殿下将盗贼绳之于法。今日就当着诸位父老乡亲的面。等剩余的粮食一到，就将这两万担粮食马上分发给大家，以示皇上和朝廷对赈灾的决心。太好了！柳州知州刘毅已在奏折中将灾粮失窃案的始末交代清楚。北王找到粮食有功，朕以为应当立即解封北王府，还北王清白。嗯
陛下，臣以为刘知州的言论也不见得可信。万一那刘知州和北王沆瀣一气，诓骗陛下。陛下，老臣以为，这点功劳，怎可抵过呀？再说，北王私吞粮草一事，还没有解释清楚。现在下定论，为时过早吧。丞相此言不错，事情未知全貌前，还是要保有质疑为好。毕竟这涉及到北王清誉。众卿家不要在意了，朕心意已决。北王找到梁氏有功，理应解封王府。北王现在还在柳州全力赈灾，朕不想让三弟寒心。也不知道公主那边怎么样了，有没有找到王爷？是啊，我们被绑在这儿，什么消息也不知道，真的是急死了。干嘛？啊！北王府下令撤兵了，现在你们想去哪儿都行。真的吗？是王爷无罪了？是，北王不但无罪，还立了功。昨日相与王妃一道回京。芊芊。魏大师串通了宛仙的县令李忠，将粮食藏于宛仙，怪不得我搜遍了整个柳州都找不到粮食。只是这李忠在我们来之前已经提前逃逸了，属下已经安排了人去追。这魏达和李忠怎么会有这么大的胆量，敢私通皇粮？务必捉拿李忠，尽快将魏达押解回上京城，交给刑部审理。是，王爷。铁矿一事进展如何了？之前兜售的铁矿，我都尽数收回，运送到了柳州。目前一切进展顺利，好，做得不错。眼下当务之急是要尽快重建柳州，在柳州各处都要加强防备，以防有意外再次发生。王爷放心，属下这就去办。嗯、诗雨，你是要出门吗？我去赈灾的地方看看。八月这是要做什么呀？给你，这是我带的一些银子和首饰。你这是？粮食找到了，但是灾后的柳州需要重建，重建处处都需要银子，我也想帮点忙。这些就是全部了吗？嗯，这是我现在的全部了，上京城还有一点。但是距离太远了，怕去拿赶不及，是不是不够啊？你的心意我明白，但这些不过杯水车薪，可能帮不上什么忙。那怎么办啊？重建柳州呢，需要我们仔细盘算，从长计议。嗯。但是，谢谢你啊，阿远。谢我什么呀？我也没帮上什么。嗯，我再想想办法。好，那我先去看看。嗯杨轩，这儿有杀门王！杨轩，杨轩，王爷，我来了！拿下！王爷，你没受伤吧？我还没事呢，我都快死了，我还没事。
，说谁派你来杀我们王爷的？对啊，谁派你来的？我一向与人为善，从无仇敌，你找错人了吧？我要杀的就是你南王，陷害北王殿下，将他发配到柳州之后，又想抢走北王妃，我北王一派与你势不两立，不死不休。给我拉出去，好好审问。我北王一派。与你势不两立，不死不休！你给我等着！北王要杀你啊，王爷！周时雨，他要杀我？正是。王爷，你还不知道吗？如今京中已经传开了，那东虞公主和北王去了柳州，不仅赈灾成功，美名远扬，甚至形影不离，十分恩爱。欺人太甚！这东虞公主还敢诓骗本王？还有他周时雨，我可是他二哥，他对我动杀心。王爷，所以事已至此，我们不能坐以待毙了。你有什么好办法？那先下手为强，后下手不一定遭殃。不如我们现在就去柳州解雇了那北王，以绝后患。雨雪。有你真好，王爷，我一直在，您放心。啊，来，进去吧。还是这套衣服适合我，就是这肚子。下车，统统下车。官府派杀入城之人，从哪儿来，到哪儿去。做什么，在何处落脚，通通都要报备。完了完了，他应该是来通缉我的。青玉姑娘，莫慌。里面的人，赶紧下车。什么人鬼鬼祟祟的？出来！